సమాచార ఫలితాల్లో అవకత అవకలపై ప్రగతి భవన్ లో కేసీఆర్ సమీక్ష జరుపుతున్నారు విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి విద్యాశాఖ కార్యదర్శి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అశోక్ కుమార్ హాజరయ్యారు ఇంటర్ బోర్డు ఫలితాల వివాదంపై కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఇంటర్ ఫలితాల్లో అవకతవకలపై ప్రగతి భవన్ లో కేసీఆర్ సమీక్ష జరుపుతున్నారు విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి విద్యాశాఖ కార్యదర్శి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అశోక్ కుమార్ హాజరయ్యారు ఇంటర్ బోర్డు ఫలితాల వివాదంపై సీఎం కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది రెడ్డికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాములు ఫోన్ లైన్ లో అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రాములు చెప్పండి ఇంటర్ ఫలితాల్లో జరిగిన అవకతవకలపై గత మూడు రోజుల నుంచి తీవ్ర దుమారమే రేపుతుంది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రగతి భవన్ లో సీఎం కేసీఆర్ సమీక్ష జరుపుతున్నట్లుగా అప్డేట్స్ అందుతున్నాయి ఈ సమీక్షలో ఇంటర్ బోర్డ్ కి సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందంటారు రాములు ఇంటర్ ఫలితాల్లో చాలా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు నష్టపోయాము ఏదైతే ముఖ్య ప్రభుత్వం తీసుకు ప్రభుత్వం యొక్క అలసత్వం వల్ల నష్టపోయామని చెప్తూ ఆరోపిస్తూ అటు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మరియు విద్యార్థి సంఘాలు రాజకీయ పక్షాలన్నీ కూడా అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున జిల్లాల మొత్తం రాష్ట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉత్తమ విషయం విషయం తెలిసిందే ఈ వివాదంపై నిన్న మంత్రి సంబంధిత మంత్రి విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి కూడా సూర్యాపేటలో మీడియాతో మాట్లాడిన వ్యక్తులు ఇంకా రాజకీయ పక్షాలను రెచ్చగొట్టినట్టు కూడా తెలుస్తా ఉంది అయితే దీనిపై స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొద్దిసేపటి క్రితం తన ప్రగతి భవన్ లో విద్యా ఇంటర్ బోర్డు ఫలితాల వివాదంపై ఇంత ఏదైతే గత రెండు మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న ఆందోళనపై స్పందించిన కేసీఆర్ గత కొద్దిసేపటి క్రితం సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సమీక్ష సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్వహిస్తున్న ఈ సమీక్ష సమావేశానికి విద్యాశాఖ కార్యదర్శి జనార్దన్ రెడ్డితో పాటు మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి మరియు ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అశోక్ కుమార్ అశోక్ కుమార్ ఏదైతే ముగ్గురితో కమిటీ వేశారో ఆ ముగ్గురు త్రీ సభ్య కమిటీ సభ్యులు కూడా ఈ రోజు పాల్గొనడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దీన్ని రాత్రి ఎంత ఆలస్యమైనా సరే ఇవాళ ఏదో ఒకటి ఫైనల్ ఫైనల్ చేయాలి విద్యార్థులు విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పటికే పోయిన రాంగ్ మెసేజ్ ను దాన్ని డైవర్ట్ చేయాలి ఎట్టి పక్క కూడా విద్యార్థులను ఆదుకునేలా ఏ ఒక్క విద్యార్థికి అన్యాయం జరగకుండా ఉండేలా ఈ సమీక్షలో తెలిసే అవకాశం కనబడతా ఉంది ఇప్పటికే రీవెరిఫికేషన్ కోసం రీ రీవాల్యుయేషన్ కోసం కూడా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ ఎనిమిది కేంద్రాలను కూడా గుర్తించింది అయినా కూడా విద్యార్థులు గత మూడు రోజులుగా రాజకీయ పార్టీలకు విద్యా సంఘాల సంబంధం లేకుండా కూడా ఈ రోజు విద్యార్థులు ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయానికి రావడం ప్రగతి భవన్ కు ముట్టడికి వెళ్ళడం అనేది మాత్రం అంత రాజకీయంగా పెద్ద దుమారం లేదు విషయం తెలిసిందే ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ ఇంటర్ ఫలితాల కోసం స్పాట్ వాల్యూ కోసం స్పాట్ వాల్యుయేషన్ కోసం సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ గ్లోబల్ సంస్థ ఏదైతుందో ఆ గ్లోబల్ అయిన సంస్థ గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ స్పాట్ వాల్యుయేషన్ నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఈసారి ఈ సంవత్సరం ఎందుకు ఇంత అన్యాయంగా ఇంత తప్పులు జరిగాయి అసలు ఎందుకు విద్యార్థుల యొక్క రిజల్ట్స్ అయోమయంగా వచ్చాయి ఇప్పటికే దాదాపు పదిహేడు నుంచి ఇరవై మంది విద్యార్థులు ఈ ఇంటర్ బోర్డు ప్రకటించిన ఫలితాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయారు అనే విషయం పైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొంచెం సీరియస్ గా స్పందించే అవకాశం ఉన్నట్టు హలో దిస్ ఇస్ యువర్ నందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ మీడియా